После катастрофы, друзья, весь мир ушел под воду. Теперь люди вынуждены строить свои города прямо над водой. И, конечно же, в этом мире орудуют различные банды и мародеры. Игра называется Сункин Ленд. Зовут меня Перпетом или же Александр. И всем доброго времени суток, уважаемые друзья. И вот так выглядит мир на данный момент. У нас есть небольшой клочок суши, на котором мы будем пытаться выживать. А под водой бывшие мегаполисы. Тут куча зданий, рыбов, различные машины. Все это мы будем обыскивать и добывать себе материалы для того, чтобы как-то обживаться. И если, друзья, вам понравится этот видос или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. А вдали мы видим еще несколько островов, какое-то судно с парусом, какие-то дома, видимо, бывшие небоскребы торчат из-под воды. В общем, здорово. Ладно, давайте первое, что сделаем, это топор, чтобы можно было рубить себе древесину и всякое такое. Давайте возьмем, что это у нас, я не знаю, какой-то примитивный инструмент, полумолоток, полутопор и сломаем хотя бы одно дерево, чтобы получить первые материалы. Надеюсь, в это время на нас никто не нападет, потому что нападать враги будут здесь регулярно. Так, дерево свалено, мы победили, и давайте соберем... Ого, с одного дерева падает довольно много древесины. Нам уже хватает на топор, теперь было бы неплохо спуститься под воду. Хоть и страшно, но нам нужен металлолом. Меня привлекла, друзья, вот эта машина. Наверняка из нее получится достать много ржавого всякого хлама. Давайте ее обыщем, там у нас тряпки, там у нас э, металл. И вообще-то ткань... Под водой разлагается очень быстро, между прочим, особенно в морской воде, в соленой. М -м, недостаточно, да, металла? Надо погрузиться тогда еще раз. Вижу какую-то здесь кучку. И, опа, можно прямо в дом заплыть? Ничего себе, давайте обыщем плиту. Тут у нас консервы, и -э -э -э, бэкпэк, да, давай консервы возьмем. Хорошо, и вот эту кучу металла. Давай, давай, давай. Веревку, наверное, самим придется скрафтить. Все, выплываем, друзья, из-под воды. Пока дышать мы можем, ну, реально очень мало. Со временем, наверное, получится создать какой-то акваланг импровизированный, но не знаю. Так, как делается веревка? Я ничего не вижу здесь. Вот веревка, требуется ткань. Ух ты, придется еще погружаться под воду. Вот еще один автомобиль. Можно было бы погрузиться. А давайте, знаете, наверное, этот автомобиль обыщем. И сразу сплаваем к еще одному. И интересно, из-за изменения климата в мире, из-за изменения уровня воды, появились ли какие-нибудь новые морские создания? Какие-нибудь новые рыбовы, гигантские, например? Потому что игра наверняка вдохновлялась, ух ты, фильмом «Водный мир». Один из моих самых любимых фильмов, его пересматривал я, наверное, ну, не меньше раз 50 точно. Так вот, там после катаклизма, когда весь мир ушел под воду, начали появляться огромные морские создания. Очень грозные. Так, и нам нужна еще одна единица ткани. Может, здесь? Давай, пожалуйста, ткань, найдись. Ради бога, нету. Может быть, это не обыскать? Ох, придется еще вон к той машине плыть. Обычно ткань бывает как раз таки в автомобилях. Подышали и придется погружаться глубоко под воду. Поплыли. Ой-ой-ой-ой. Чем глубже погружаешься, тем медленнее начинаешь плавать. Ах, ничего себе. Ах, ничего себе. Успею обыскать и а сразу всплыть. Пожалуйста, ткань. А, отлично. Еще и компоненты какие-то были найдены. Все, выбираемся на поверхность. Выносливость, конечно, еще заканчивается. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Было бы круто, если бы чем больше мы погружались под воду, тем больше бы тренировались легкие, и мы могли бы под водой находиться, ну, несколько минут. Это что, это крабыч? Крабыч, плыви ко мне, будем жить вместе на острове! Привет, крабыч. Ты крабыч? Сюда иди, я тебя съем. Теперь я доминирую над крабом на острове. Вот такие дела, друзья. Делаем веревку. Для топора все у нас имеется, топор создан, давайте положим его сюда. Дальше было бы неплохо создать себе копье. Такой, знаете, нифига палатка. Ух ты. Такой базовый набор э, инструментов. Копье там, топорик, молот какой-нибудь. Уточка. Прикольно. Ее можно в качестве декорации использовать. Факел, еда различная, бинты, еще консервы и медицина какая-то. Прекрасно. Для грибов места уже нет. Какие-то помидоры растут. Вау, пока все очень неплохо. Так, древесина нужна, да? 
С деревьями нужно быть осторожнее и стараться их экономить. Потому что растет на каждом острове их довольно мало. Думал, какой-то корабль, но нет, это всего лишь какая-то скала, торчащая из-под воды. Так, собираем. И давайте скрафтим, друзья, копье. Правда, места для него нет. Уточку я, пожалуй, пока выкину. Пускай валяется тут, потом ее заберу, потому что у нас нет места просто для уточки. Вот так, теперь есть копье. И, наверное, лук я пока делать не буду. Давайте сделаем, я даже не знаю, постройку какую-то. Ух ты, а что тут есть? Вообще нашел, друзья, вот такую штуку, ласты. Было бы классно, но для этого требуется рыбья чешуя. С копьем, наверное, можно погрузиться под воду и поймать рыбу, но страшно. Вот, нашел супер полезную вещь, а именно стол исследований. Правда, нам нужны еще компоненты и древесина. Ну, с компонентами проблем быть не должно. Если найдем какой-то автомобиль, обыщем его. Плюс с копьем, наверное, немного поохотимся за рыбовыми. Так, а в этом доме у нас что? Может быть? Ну, в стиралке тоже могут быть компоненты, но тут куча ткани. Я же не знал, друзья, что из стиралки добывается топор. А, можно разобрать на древесину, наверное. Не знал, что из стиралки добывается так много тканей. Теперь буду знать и искать стиральные машины. Ох, свежий воздух. Так, и куда бы нам машин нет, да? Не вижу. Вон машина. А, отлично, как я пропустил ее до этого момента. Думал, в этой точке мы были, поэтому и не нырял туда. Но теперь доберемся. Под водой, кстати, очень уютно. Ты кто, рыба? Э, я не догоняю. А как мне охотятся на рыбу, если я не догоняю ее? С лука подстрелить можно попытаться, но... Стрелять под водой из лука? Идея? Так себе, там что-то внутри лежит. Скраб металл. Инвентарь полон. Давайте, я не знаю, съедим консерву. Ткань, еще предметы Нам бы какое-то хранилище обеспечить себе Ой-ой-ой, кислород, 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 кислород Жив Тогда построю сперва какое-то хранилище Чтобы все наше добро переложить Давайте посмотрим, билд э, Тут кровать, вот, сундук Пускай будет где-то А что, я не могу его поставить Ротейт, билд На камень он тоже не ставится Металлический сундук Тоже нет Хм Похоже, сундук ставится только на платформу. У нас, кстати, появилась платформа, и можно будет организовать здесь прямо целый город над водой. Это будет красиво, но нам, разумеется, потребуется древесина. Пока она на острове есть, будем ее собирать. Потом спустимся вниз. Так, 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 так. Ломайся. Что-то я не чувствую силы топора. По-моему, мой молоток старый, и то лучше справлялся с этой задачей. Давайте срубим еще одно дерево. Меня очень привлекает, друзья, вот этот парус. По-любому мы к нему рано или поздно отправимся, возможно, даже сейчас. Но сперва давайте увеличим нашу платформу. Мы сделаем, пожалуй, так, так и так пока. Хорошо, далее давайте попробуем поставить все-таки хранилище. Да, смотрите-ка, друзья, сюда ставится. А тогда используем, ну, металлически мне нужны компоненты, поэтому пока, наверное, обычные. Друзья, сундук. Где-то тут у нас он будет располагаться. Итак, как его открыть? Ну, в сундуке довольно много места. Топливо переложим. Крабичей тоже. Металлолом пригодится в будущем. В аду. Почему она отдельно, непонятно. Так, бинт я возьму с собой на всякий случай. Компоненты, консервы. Еще металл. Грибочки какие-то. И медицину я тоже с собой ос... заберу. Ну, давайте сплаваем к этому парусу. Все же интересно. Что же это такое? Может быть, это судно принадлежало какому-то человеку когда-то? А теперь он утонул или умер с голоду, а на судне осталось очень много ресурсов. Как можно пройти мимо, не пон... А там люди. Мне кажется, или там люди на... на... Подожди, мне кажется, или там люди? Нет, я все-таки посмотрю, но если это люди, мне конец. Я не выживу. Они просто меня убьют, и все, это люди. Да, они шевелятся, это люди. Не, я туда к ним не плыву, короче, я передумал. <смех> Страшно! Я безоружен. А у них, может быть, огнестрел будет, или луки какие-то, или арбалеты. Я сперва, ну, сомневался, а потом реально видно, что силуэт человека, который держит в руках пушку. Поэтому, ну нафиг. 
Еще было бы неплохо решить проблему с водой. Потому что вода-то у нас тоже заканчивается, а морскую воду пить нельзя. Может быть, есть какой-то опреснитель? Или что-то в этом духе? Так. Нужно бы посмотреть. В списке даже, наверное, опреснитель важнее, чем... Бутылка с водой и нужно стекло. Опреснитель даже важнее, чем все остальное. Так. Гриль. Пурифайер. Вот, да, это и есть опреснитель. Нам нужно три компонента. Все остальное у нас вроде бы есть. Три компонента. Да, придется делать себе опреснитель. Пока откладывается в долгий ящик, друзья. А где древесина? Че, а древесина что ли нет? Че, закончилась древесина? Ладно, сбегаю за древесиной еще. На тот конец острова. Скоро деревьев не останется, но зато самые необходимые вещи поставим. Может быть, я поторопился с созданием платформ, но уж больно мне нравится. Концепция строительства поселения над водой. А может, получится посадить деревья как-то? Но семян я не видел в игре <laughs> до этих пор. Так, тут еще есть несколько вещей, которые было бы неплохо собрать. Например, вот это. Плюс вот тут у нас что-то. Древесина. Хм, удочка. Фишинг байт. Это получается не удочка, а... Ну, что-то типа лески, да? Из древесины сделанной. Из волокон древесных. Так, сколько у нас древесины? Ну, давайте еще одно дерево сразу срубим. Удочку тоже забираем. Благо, для, у не... для нее место у нас появилось. И кровать нужно сделать. Чтобы сохраняться. Обычно в таких выживачах на кровати ты как раз и сохраняешься. И, конечно, вот это. О, вот вкусно-то. Ягоды. Хоть у нас и есть консервы, но... А вдруг они уже сгнили? Ух ты, фишинг... А, фишинг байт это червь, наживка. Вот что это такое, друзья. А я думал, ну да, байт это же приманка. Точно, я что-то не сразу сообразил. Хорошо. Итак, друзья мои, итак, друзья мои, билд, нам нужен пурифайер. Че я отменил его? Пурифайер. Находиться он у нас будет здесь Так, drink water, take water Нет пустых бутылок Бутылка делается из стекла Вопрос в том Ага Нужно добавить морской воды И нужно добавить древесины Во что мне набрать морскую воду Где мне взять стекло, вопрос Кровать, сколько кровать стоит Как кровать сделать Ткани, ткань у нас есть Придется тогда, друзья, знаете что? У нас нет места для кровати. Нам нужно вот это поставить. Здесь у нас будет кровать. Так, билд. Где наша кроваточка? Я не взял же ткань. Шесть ткани. А что написано, что не хватает? Не понял. Класс, ну вот класс. А, не в том месте. Я путал, перепутал инвентарь. Все. Теперь точно, то что-то перепутал инвентарь, бывает, друзья. Так, ну, будем спать прямо на краю, как рисковые парни, да? Слип. Оу, стемнело. Хотя время написано 15.20, что темно так? Я пить хочу. Я хотел просто сохраниться, но ситуация вышла из-под контроля. У нас воды нет никакой, газировка. Придется пить газировку. И есть э, грибочки. М да, они были не очень. Еще грибочки. Почему я травлюсь грибочками? Ягодами. Ягоды еще и жажду восстанавливают. Шикарно. Так, будем погружаться тогда, друзья мои, под воду. Будем погружаться под воду, искать стекло. Ну, в путь дорогу. В доме может быть стекло у какого-то оборудования. Потому что окон-то не осталось. Мне холодно. Персонаж замерзает. Окей, тут есть холод, я об этом не знал. Даже не догадывался. Теперь нам бы и костер развести не помешало бы. Почему время 16.20, но так темно? Ладно, луна вроде бы садится. Будем пытаться развести костер. Как только вопрос. Костер. Где у нас тут костер? Костер. А костра-то я не вижу. А как нам костер-то? О, посмотрите, лодки можно будет делать. Из металла. Угу, все это классно. 
Фаербол. Ну, наверное, бонфайр. Вот, шесть древесины. Нашелся. Так, вопрос только, где разводить костер. Места-то у нас почти нет. Давайте еще одну платформу сделаем. Для костра. Вот так. Теперь и костер можно развести. Где он у нас тут был? Вот он, бонфайр. Ну, сейчас посветлеет, друзья мои. И я думаю, можно будет погружаться под воду. Луна заходит, хотя время 17.20, наоборот, вечер. Я не понимаю, как тут что работает. Спать еще рано. Ну что, погружаемся под воду? Была, не была. Будет замерзать, не будет. Нет, сейчас не замерзает. Это великолепно. Окон и правда нет в здании. Да. Что тут? Это топором ломается, давай. Почему из машины нельзя было стекло? Наверное, стекло можно скрафтить, друзья. Наверное, стекло можно скрафтить. Взять где-то песка. Потом э, его переплавить в стекло. Как это обычно бывает в выживачах. Ух, свежий воздух. Может быть, в куче хлама будет стекло? Рыбы-мечи плавают. Или парусники, кто они там есть на самом деле. Ну вот здание. Как мимо него пройти? Возьму копье на всякие пожарные. Но она же не будет на человека нападать. Она же не будет нападать на человека. Рыбов, ты ведь не будешь нападать на человека. Снова под воду. Ну, если сейчас мы не найдем реально песок, то надо думать, что делать. Плавить, наверное. О, песок, стекло. Успеваем, успеваем, успеваем. Оп. Венцо. Может служить антисептиком или для приготовления какой-то пищи. Тоже может подойти. Сам я пить не буду. ЗОЖ нужен здравый... Трезвый рассудок, чтобы выживать в таком месте Так, -с, ну давай Давай смотреть, что мы можем Билд Гриль Для того, чтобы готовить еду Он нужен, понятно Ресерч тейбл На ресерч тейбл у нас не хватает Компонентов все еще У нас вообще компонентов не осталось Все было потрачено а можно ж, друзья, сделать ведро и ведром набирать воду. Что ж, это тоже хорошая мысль. Так, набрали воды. Что-то я все пытался сделать бутылку. А зачем? У нас живо. Есть. Д Добавляем воду. И будем получать воду взамен. Может быть, вода будет испаряться и без э, пламени. Но вряд ли. Скорее всего, придется закидывать туда дровишки. Ну, с древесиной проблем нет. Даже учитывая, что она только под водой практически. Деревья это на самый крайний случай я оставлю. Если вдруг на острове закончатся... Ой, на острове. Я под водой не смогу найти. То да, тогда да. А сейчас пока... Главная цель сделать стол исследований. Я думаю так. Так, воды залили. Добавить бы еще древесины. Ну все. Вода пошла испаряться, конденсироваться, и вот получается у нас пресная вода. Вся морская соль остается внутри, а пресная вода у нас оказывается тут. Примитивное устройство для дистиллизации, но... Рабочее. Даже никакие вирусы там и прочие бактерии, машину я до сих пор не обыскал, не будут оказываться в воде нашей. Это будет абсолютно чистая питьевая нормальная вода. Город целый. Скраб металл. А, я же... У меня места не было, да, точно для этой машины. Сколько у нас в инвентаре? Компонентов пока все еще ноль. Всплываем. А компоненты можно, может, как-то скрафтить, а? Не, нельзя. Тут смотрите, друзья. Факел можно расширить инвентарь. Вот что было бы здорово. Но опять же, нужны... Нужна ткань. Короче, давайте, друзья, погружаемся в город. Тут вон как минимум одна машина есть Новая территория найдена Апартаменты 
Оп, стекло! Ай, шикарно! А компонентов нет? Стекло есть, компонентов нет. И думай, что хочешь. В мусорке что у нас? Ух ты! Ух ты! Ух ты! Всплываем, всплываем, всплываем. Что-то я за... завыпендривался. Я выживу обязательно, я должен выжить. Да, это было рискованно. Лекарства я с собой не взял, да? Опять места не остается. Приду в наш лагерь, подлечимся. Компоненты. Вместо уточки. Зачем мне уточка? Я не знаю. Ботинки. Броня плюс один. Одеваем. Уточку забираем. Стекло. Древесина. Это мы, пожалуй... Блин, опять я протупил. Не хочу больше умирать. Всплывай, пожалуйста, не хочу больше умирать. Ух. Надо, короче, расширение, друзья, инвентаря сделать. Сразу скрафчу веревку. Ткань у нас еще немножко лишняя осталась. Потому что это несерьезно, вот то, чем я занимаюсь. Декорация. Зачем нам доска декорация? Ну да, у нас будет доска, на которой, возможно, можно что-то писать. Но какой в этом смысл? И время, похоже, не 23.40, а 8.23, я думаю, так. Ну что это? А, это вс... суммарно время, которое мы выживаем. Первый показатель. А второй показатель это время суток. 8.29. Короче, пол девятого сейчас. Вот теперь стало понятно. Вот теперь вопросов нет. Так. Ну вот он, наш прекрасный лагерь. Ткани мало, мало ткани. Уточку сюда, металлолом сюда. Это тоже пускай пока остается. Ткань, компоненты, стекло очень важно. Это что вообще такое? Рубероид. Понятно. Древесина, металл. Нужно будет еще один сундук делать. Ягодки. Надо бы перекусить. Консервой, наверное. Вот так. Ну, остается у нас 9 тканей. Давайте сделаем веревку сразу одно. Крафт. И, слушайте, а нам хватает, получается. Броню я делать пока не буду. Нам хватает на сумку. Где она у нас тут? Шикарно, куда ее одеть? Ну, не намного инвентарь увеличился. Но, тем не менее. Ну и теперь уж точно все упирается конкретно в компоненты, которые нужно искать. Где-то, думаю, даже не знаю где Даже примерно в этих кучах мусора Обычно они не находятся глубоко Плавать в городок этот я не хочу Потому что страшно вокруг острова плавать Тоже плохая идея Мы все, что лежало на поверхности Ну прям перед нами мы все собрали Поэтому остается лишь уповать На что? Не знаю Ладно, друзья, на этом мы с вами пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился Большое спасибо за внимание За просмотр До новых встреч, удачи, пока и счастья вам Берегите себя, друзья Покедова